I'm just watching the um, participants go up. So, <laughs> okay. Good evening, everyone. My name is Christine Vasquez. Welcome to our Return in Person Learning Family Information Night. Did you hear me, Veronica? No, I did not. I'm okay. sorry. Um, good evening, everyone. My name is Christine Vasquez. I'm the principal of Glenview. Welcome to the Return to In Learning Family Information Night. Uh, buenas noches, padres de familia. Yo soy Christine Vasquez, la directora de la escuela Glenview, y les quiero dar la bienvenida a esta noche a volver a, para la junta de volver a, en persona a la escuela. So all of the information that is on, is on current CDC guidance is subject to change according to the public health guideline. Okay, toda la información que les vamos a dar esta noche se va a basar en las guías actuales de la CDC y está sujeta a cambios de acuerdo con las guías de salud pública. Thank you for joining us. And as we begin the process of reopening schools, I am glad that you're here and I am excited to share this information with you. Before we begin tonight, I want you to know that there is Spanish translation available tonight. Okay, buenas noches. Y gracias um, por acompañarnos esta noche a esta junta que vamos a tener para darles información as, uh, respecto a abrir a las escuelas y me van a tener a mí como traductora. I want to remind you that a decision form has been sent to you through Parent Square and that you need to choose the best option for your family. Okay, les quiero recordar que una forma fue enviada a casa por medio de Parent Square el viernes pasado y que la tienen que llenar lo más pronto posible para escoger lo que van a desear para este año, para el resto del año escolar con sus estudiantes. I want to encourage you to really take the time to listen to this presentation and to choose the very best option for your family. Although we miss you very much, it's really important to me that you make the best choice for your family. Ok, los quiero animar a que tomen su tiempo para que de veras piensen cuál va a ser la mejor decisión para su niño. Claro, nosotros extrañamos a sus niños, pero sabemos que ustedes tienen que tomar la opción que sea más beneficiosa para todo el resto de su familia y de su niño. Returning back to school will not be the same as it was before. I am hopeful tonight that I can provide you with answers to the questions that you have. Ok, el regreso a la escuela por el resto del año escolar no va a ser igual al año pasado. Eh, pero sí eh, espero proveerles a ustedes esta noche con todas las respuestas necesarias para que así tomen una buena decisión. And you will have to tell your, the district office what your decision is by Sunday, March 28th. Y ustedes van a tener que hacerles saber al distrito escolar a uh, cuál decisión van a tomar a uh, más tardar este domingo 28 de marzo. If you do not, then they will be automatically enrolled in distance learning. Si usted no uh, manda a decir qué es la decisión que quiere tomar, su niño va a ser automáticamente enlistado para que continúe con el programa de, de, uh, de aprendizaje a larga distancia. These are the topics that I want to make sure that we cover tonight while ensuring we answer your questions. Ok, los siguientes van a ser los temas de los, estos son los temas que queremos, de los que queremos hablar esta noche antes de contestar sus preguntas. So I want to begin with introductions. Again, I'm Christine Vasquez. Ok, quiero empezar con introducciones. Ella es uh, Christine Vasquez. I also have tonight joining me, um, Mrs. Polito. I okay. also have, oh, go ahead. 
No, les iba a decir, uh, y también tiene ya la señora uh, Pulido. I have Mrs. Hilton who will help me with your questions. Y también tiene a la señora Hilton que les va a ayudar con sus preguntas. I have Mrs. Ott who is doing our translations. Y me tienen a mí la señora Ott que les está ayudando a traducir. And I also have um, Mrs. Diaz who will also help with questions. Y también tengo a la señora Diaz que me va a ayudar con las um, preguntas. So we will be establishing the norms, overview of the programs, the daily schedule, the in-person and distance learning, health checks at home, the mass requirements for staff and students, our pickup and drop off of students, the entrance and exit on and off campus, the classroom setup, using the restroom, the isolation area, food service, emergency contact information, and the decision form due date and follow up forms. Okay, esta es la agenda para hoy en la noche. Uh, vamos a uh, hablar acerca de establecer las normas, de resumir uh, los programas de aprendizaje, el horario diario tanto para aprendizaje en persona como a distancia, controles de salud en el hogar, requisitos de máscara para el personal y para los estudiantes, y cuando vengan a dejar y cómo venir a dejar y recoger a sus niños, la entrada y salida adentro y fuera de la escuela, el montaje del aula, uso del baño, el área de aislamiento, el servicio de comida, información de contacto en, de emergencia en la casa y fecha de vencimiento del formulario de decisión y los uh, formularios que se van a mandar más adelante para poder um, empezar este año escolar. So before we take a look at the different programs being offered for the remainder of the year, I want to review some norms and expectations for tonight's meeting. Okay, antes de Empecemos a ver los diferentes programas que van a ser ofrecidos para el resto del año escolar. Quiero uh, repasar las normas y expectativas de esta noche. So the meeting tonight will be one hour. La junta va a ser de una hora. You can use the Q&A feature in the Zoom webinar to submit your questions. Uh, usted va a tener que, uh, después de la presentación, puede usar el formato de preguntas y respuestas. Abajo uh, hay un botón en Zoom donde usted puede escribir las preguntas que tiene. Veronica, I can go through all this, the next slides in Spanish, so if you want to. Okay. Um, so the moderator will ask questions to me and other panelists if applicable. And it's really important that we remember we're on the same team and that we have respectful dialogue. Okay. Uh, el, more, el moderador um, le hará las preguntas a ella y, y a otros panelistas y les corresponderá y ella le utilizará esta función para recibir las preguntas y respuestas enviadas. Um, I need to go to the other computer. Okay. So I will speak off of this slide. Um, following the board's uh, Board of Education's decision on March 18th, families were sent out a decision form on Parent Square. The parents and guardians have two decisions to either choose hybrid or on campus instruction or distance learning for their students. Your decisions need to be made by March 28th, or your student will automatically place, be placed in distance learning. The new schedule will begin, as you can see, on April 15th, when our pre-K to second grade students will return. Our third through fifth grade students will return on April 19th.
Okay, I am so sorry. Lo siento mucho, estamos teniendo dificultades técnicas y estamos tratando de arreglarlas. <laughs> so you just went over the calendar, Christy? Yes. Okay, como pueden ver um, aquí en el calendario, um, se les ha dado las fechas um, importantes uh, de este mes. El 18 de marzo, la Junta Directiva tomó la decisión de que um, los niños podían regresar a la escuela de, de kinder a quinto grado. Y también ese día se mandó la forma para que hagan una, tomen una decisión acerca si van a regresar sus niños. Las dos decisiones que pueden tomar es si regresan en persona o continúan con el aprendizaje a distancia. Su decisión debe de ser mandada a más tardar el domingo 28 de marzo. Y si no recibimos nada, su niño automáticamente va a continuar con aprendizaje a distancia. El nuevo horario comenzará el jueves 15 de abril para los niños de pre-kinder a segundo grado y el lunes 19 de abril para los estudiantes de tercero a quinto grado. So you as a family need to choose one option. Ustedes como familia tienen que elegir una opción. Option one, my student will enroll an in-person, on-campus hybrid model. Okay, la opción número uno es mi estudiante se inscribirá en el modelo de aprendizaje híbrido en persona en, el, en la escuela. Or option two, my student will continue in distance learning five days a week through the end of the school year. O opción número dos, mi estudiante continuará en el aprendizaje a distancia cinco días a la semana hasta el final del año escolar. So this is option one. Option one is in-person learning. So it will be Monday, Tuesday, Thursday, and Friday. They will enter the campus at 8.30 in the morning and have an instructional block. They will get an outdoor break. Um, it not, is not necessarily at 10 o'clock, but they will have an outdoor break. Um, they will continue in a second block and they will be done by 11.15. At 11.15, they will grab, they will be dismissed and they will grab a lunch and exit the school. From 12 to 2, they will be doing independent work or homework from the teacher at home. Ok, opción número uno uh, es el aprendizaje en persona aquí en la escuela. Eso se llevará a cabo lunes, martes, jueves y viernes. Y el horario será el siguiente. De ocho y media a diez va a haber un bloque de instrucción el bloque de instrucción número uno. Luego, como a las 10 aproximadamente, tendrán un descanso al aire libre. Todavía, no todos van a salir a la misma hora. Luego, de 10 y 10 a 11 y 15, van a tener el bloque de instrucción número dos de nuevo. Y a las 11 y 15 va a ser la salida y almuerzo para que ellos lleven a casa. De 12 a 2 de la tarde, Va a ser el aprendizaje a distancia independiente en la casa o tarea que les dé los maestros. On Wednesday, they will be at home doing distance learning like our Wednesdays in the past. They will be going to school from 8 to 10 and then they will have independent learning time from 10 to 11.40. Ok, eh, los miércoles va a ser el aprendizaje a distancia en la casa para todos los estudiantes, así como hemos tenido en los últimos meses, de 8 a 10 de la mañana. Are you sure it's 8 to 10? Isn't it from 8 to 8.20? This is for Wednesday, Veronica. Oh, for Wednesday, I'm sorry. De 8 a 10 uh, va a ser el bloque de instrucción número 1. Luego van a tener un descanso uh, a las 10, a 10 y 10. Luego de 10 y 10 a 11 y 40 va a ser el bloque de instrucción número 2. Y eso de nuevo es aprendizaje a distancia independiente en la casa. Luego tienen el almuerzo a las 11 y 40. 
y luego los maestros tienen horas de oficina entre las 12 y 25 a las 12 y 50. So option two is if your child is going to stay in distance learning. They will be in distance learning Monday, Tuesday, Thursday, and Friday. Um, they will join their teacher from 8 to 8.20. And then from the hours of 8.30 to 11.15, they will be doing their own independent learning. They will have their lunch time from 11.15 to 12. And from 12 to 1, they're going to, they're, at 12 o'clock, they're going to be joining their teacher for distance learning. There will be a break in between and they will continue on until two o'clock for that day. So that is much different than what we have currently. So again, okay. so Veronica, that I have this slide on the next one, it's translated. So you can, if you- Okay. Yeah. Um, so the difference in this distance learning plan from the current one is they will join their teacher for 20 minutes in the morning. Then they will have a block of independent time then at 12 o'clock, they will join with their teacher and have um, their lessons until two o'clock. On Wednesday, their schedule will look exactly the same. Okay, la opción número dos es el aprendizaje a distancia en casa y va a ser de la siguiente manera, de 8 a 8 y 20, va a ser instrucción en línea con el maestro de ocho y media aproximadamente hasta las once y quince, aprendizaje a distancia independiente. Luego se les darán 45 minutos para que almuercen y luego los niños se tienen que volver a, se tienen que volver a conectar con su maestro de 12 a una para instrucción en línea. Luego van a tener un descanso de la una a la una y diez. Y luego de una y diez a dos de la tarde van a volver a tener instrucción en línea con el maestro. La, la directora les quiere hacer saber que noten de que este horario es diferente al que han tenido hasta hoy uh, para aprendizaje a distancia. Nada más se van a conectar un ratito en la mañana con la maestra. Ella les va a dar lo que tienen que hacer y luego se tienen que volver a conectar al mediodía para, con la maestra para continuar uh, su instrucción en línea. Y los miércoles va a ser igual a como lo han tenido de 8 a 10. What does your decision mean for your family? Your commitment to on-campus or in-person learning or full distance learning is a commitment until the end of the school year, which would be June 4th, 2021. We're, we want to, most of these students will remain with their current teacher, whether in full distance or in person, but there will be a few instances where the teacher assignment may be shifted to accommodate schedules. We're trying to avoid that as much as possible. If you choose to keep your child in distance learning for five days a week, your student will have independent learning time in the morning. All students in in-person program will have at-home distance learning on Wednesdays. And again, that decision needs to be made by March 28th using Parent Square. Okay. ¿Qué significa su decisión para su familia? La opción que elija es un compromiso por el resto del año escolar 2021, o sea, hasta en junio. La mayoría de los estudiantes permanecerán con su maestro actual, ya sea en aprendizaje a distancia o en aprendizaje híbrido en persona. Pero habrá algunos casos en que las asignaciones de los maestros pueden cambiar para adaptarse al número de estudiantes requeridos en cada salón. Si elige mantener a su hijo en aprendizaje a distancia durante los cinco días de la semana, su hijo tendrá tiempo de aprendizaje independiente por la mañana. Todos los estudiantes de aprendizaje en persona tendrán aprendizaje a distancia en la casa los miércoles nada más. No se les olvide de enviar su decisión para el 28 de marzo utilizando la aplicación Parent Square. Families need to complete an at-home health screening before sending their students to school. So for families who choose to come on campus in-person learning model, you'll need to certify that your students' health every 
you'll need a certifier, your student's health every day prior to them coming to school. So please do not send your child to school with any of these symptoms, fever, vomiting, diarrhea, or an, abno an abnormal cough. Okay, controles uh, que esperamos que ustedes estén de salud en la casa. Para las familias que elijan el modelo de aprendizaje en persona aquí en la escuela, deberán certificar la salud de su estudiante todos los días antes de enviarlos a la escuela. Por favor, no envíen a su niño a la escuela con alguno de los siguientes síntomas. Fiebre, diarrea, vómitos o tos anormal. And as students arrive on the school grounds, we will greet them and direct them to the correct entrance. If okay. any, go ahead. No, go ahead. If any students um, have any of these abnormal symptoms, we will send them to um, a special designated area, which I will explain to you in another slide. Okay, y nosotros vamos a estar allá afuera para recibir a sus estudiantes cada día para mandarlos al salón a uh, donde deben de ir. Y si alguno de nosotros notamos de que su niño no se siente bien, uh, les vamos a explicar cuál va a ser el procedimiento um, para que se los vengan a recoger, para que los vengan a recoger aquí a la escuela. And if your child exhibits any of these symptoms, they must be picked up within 30 minutes from the call from our school. So please make sure that your ARIES um, information is updated. Ok, si alguno de sus estudiantes tiene algún síntoma de los que hemos descrito antes, um, un adulto lo tiene que venir a recoger lo más pronto posible. Eso quiere decir que tienen que venir dentro de 30 minutos después de que los llamemos a la casa. Así es que es muy importante que toda su información de contactos de emergencia esté al día para que así sepamos a quién llamar y quién puede venir a recoger a su niño si el caso está enfermo o tiene alguno de los síntomas. Mask requirements for students and staff. Staff and students will wear a mask while on campus during in-person learning. Requisitos de máscara para estudiantes y el personal. Todo el personal y los estudiantes tienen que usar una máscara mientras estén en la escuela durante el aprendizaje en persona. Students should arrive on campus wearing a mask and they will be expected to wear it throughout the day. Los estudiantes tienen que llegar a la escuela usando una máscara y se les espera de que usen la máscara durante todo el día. Any students who have documented medical conditions need to contact um, our health nurse who um, will um, follow up with um, exchanging of information from your doctor. Okay, cualquier niño que tenga una condición médica documentada tiene que uh, contactar a la enfermera de la escuela para que así podamos comprobar uh, qué es la causa por la que no puede usar la máscara y se le dará una excepción si es de acuerdo con el doctor y la enfermera. We do have our health nurse here. I don't know, Mrs. Um, Kelly, do you want to speak to that? With the, the uh, mask? Yes. Yes, if a child has a medical condition, the parent can, can contact me and it's gonna be individual, um, depending on the person, the child's condition. Mm -hmm. uh, if they can't wear a face mask, we'll try the face shield. We'll try to do something, but um, David has a has medical condition reason why. And, and we would work with the family about supplying the mask or a face shield for the child. The face shield would cover and the child could still, you know, breathe and stuff like that because there's openings in the below. Ok, uh, ahorita acaba de hablar, la, era la enfermera la que estaba reiterando de que si su niño tiene alguna condición médica por la que no pueda utilizar una máscara, tienen que contactar a la enfermera para hacerle saber y ella caso a caso va a ir notando si, qué se puede hacer y cómo ayudarle a su niño. Si el niño no puede usar una máscara, entonces hay de los otros protectores plásticos que pueden usar también 
y pues uh, cada caso será tratado independientemente. So pick up and drop off protocols. Ok, los protocolos de, de, de para venir a dejar y recoger a sus niños. There's going to be five gates that will be designated for pick up and drop off. Van a haber cinco puertas designadas para poder venir a recoger y dejar a sus niños. There will be an additional gate designated for buses. Va a haber una puerta exclusivamente designada para los autobuses. So it's going to be a drive up and drop off system for morning and afternoon pickup. Va a ser un sistema de venir y de partir para recoger en la mañana y en la tarde. Y va a ser um, por carro. So you will notice there's going to be a kinder gate, a first grade gate, a two, three gate, a fourth grade gate, a fifth grade gate, and then of course our buses um, will enter at the top of the map. Okay, como pueden ver ahí en el mapa va a haber una, yo no puedo ver porque no tengo mis lentes, pero va a haber una puerta para entrar para los niños de kinder y van a haber otras puertas para los otros estudiantes de los otros grados en diferentes áreas de la escuela. So when I speak about the drop-off procedure, this is an, a, a map view from the top of our school. You will see that on Princeville Street, the drop-off will be for first through third. You okay. Also, go ahead. Um, como pueden ver, este es un mapa aéreo de la escuela. Y se pueden dar cuenta ahí que los niños de, de primero a tercer grado los van a tener que venir a dejar y a recoger sobre la calle Prince Bell. Kindergarten drop off will be off of the Ninth Street. Y los de kinder van a ser de nuevo dejados y recogidos uh, en, sobre la calle 9. Any fourth and fifth grade students will be dropped off on the West 8th Street. Y los niños de cuarto y quinto grado, ellos van a entrar y salir por la calle 8. And Mr. Barry or Mr. Cully's class will also enter at the um, end of West 8th Street. Y los niños en las clases del señor Barry y el señor Cully van a entrar y salir uh, en la parte trasera de la calle 8. So this is another detailed map of what each gate will look like. So you will see the kinder gate. <clears throat> um, you will see the first grade gate, the second to third grade gate, the fourth grade push gate, the fifth grade gate, and then of course the last gate that will be for Mr. Barry and Mr. Cully's students who come on the bus. Okay, aquí les estamos enseñando otro mapa con ilustraciones para que vean a dónde están las diferentes um, puertas de entrada para los niños. Ahí pueden ver dónde está la de kinder, primero, de segundo y tercero, los de cuarto grado, quinto, y los del señor uh, Collie y Barry. And we will definitely get you... Um, we will have huge signs outside that will say each grade level, so you won't be confused. Okay, y nosotros vamos a tener afuera uh, señales para que sepan a dónde tienen que ir a dejar a cada niño um, cuando vengan a la escuela y a dónde los tienen que ir a recoger. So entry and exit protocols. Um, you need to arrive no earlier than 8.20 to 8.30. Um, you cannot drop your students off earlier. We will not have supervision out there. You will need, do you want, Veronica, you want to go one by one? Sure. Okay, estas son las guías de para la entrada y salida a la escuela. La hora de llegada es entre las 8 y 20 y las 8 y media. No puede dejar a su niño antes de las 8 y 20 porque no vamos a tener el personal para estarlos cuidando. You need to use the designated gate at all times. If you have more than one child, the siblings will enter and exit the gate of the youngest child. So for example, if you have a fifth grader and a kindergartner, the fifth grader will come in and out of the kindergarten gate. Okay. Uh, es bien importante que utilicen la puerta designada 
a, a su niño en todo momento. Si usted tiene más uh, de un hijo, los hermanos van a entrar y salir por la puerta del de niño menor. Por ejemplo, si tiene un niño en kinder y tiene otro en quinto grado, ambos van a entrar y salir por la puerta de, kin de kinder. Mm -hmm. Your child will wash and sanitize their hands upon arrival and report directly to a designated area. Su hijo se va a tener que lavar y des desinfectar las manos al nomás llegar a la, a la escuela y se reportará directamente al área designada. Social distancing will be followed. Las guías de distanciamiento social serán seguidas. And dismissal is at 11.15. Students must be picked up on time. We do not have an area for students who are picked up late. La hora de salida es a las 11 y 15 puntualmente. Los estudiantes deben de ser recogidos a esa hora porque no tenemos de nuevo uh, una área donde tenerlos después de esa hora. So again, this is just another image of what you'll see. You'll see um, the entry, uh, I'm sorry, entrance and exit protocols. You will see the social distancing um, spray painted on the floor. And also you'll see um, little tape marks that will remind our students to keep their distance from each other. Okay, esta es otra, otras imágenes de las guías de entrada y salida. Como pueden ver, uh, en el piso están pintadas los círculos ahí donde los niños se tienen que parar. Y también va a haber uh, tape para que así sepan los niños de guardar su distancia social. Another thing I want to call attention to is at the gate, you will notice there will be two adults receiving your students. You'll see signage that will remind you about the self-screening procedures <clears throat> and hand sanitizing. Ok, otra cosa que quiero que sepan que a cada una de las entradas van a haber adultos allí um, para revisar a sus niños y revisar lo, los procedimientos de que se laven las manos o que usen el uh, líquido sanitario para limpiarse las manos y la, todas las um, los portones van a estar siendo monitoreados por gente. Uh, por el personal de aquí de la escuela. The second picture shows cars dropping off their students. You will notice that no parents are getting out of the car. There's a, somebody receiving the student at the gate, but we are not, we are encouraging you as, as parents to stay in your car and simply drop off. This would be the fourth and fifth grade street drop off. Ok, como pueden ver en la segunda imagen, están allí um, los niños bajándose del carro y hay alguien ahí esperándolos afuera para que entren a la escuela. Se les pide a los papás que por favor no se bajen de los carros, que nada más uh, lleguen allí y los niños se bajan y entran a la escuela. There will be hand washing stations throughout the school. This is two pictures of what they look like. This map is showing you where I have designated hand washing stations throughout the campus. Okay, uh, como pueden ver en este mapa, allí hay estaciones donde los niños se pueden, uh, estaciones adicionales donde los niños pueden ir a lavarse las manos uh, cuando entren a la escuela. And outside of the bathrooms as well. Y también van a ver afuera de los baños. So these are some important reminders. You must remain in your car at all times. Okay, estos son los recordatorios importantes. Usted debe de permanecer en su carro todo el tiempo. You can call the, the office will stay closed. However, you can call the office to make an appointment. Okay, la oficina va a continuar cerrada, pero usted puede llamar a la oficina para hacer una cita. Please do not park in any of the staff areas. Por favor, de no estacionarse en ninguno de los estacionamientos del personal. And if you do arrive late, your child must be checked in at the front gate entrance and there will be a table. Ok, y si su niño llega tarde, uh, él debe de ser registrado en la entrada de la puerta 
en frente de la escuela donde está la oficina, ahí va a haber una mesa. Okay, classrooms. Um, classrooms um, have different floor plans, but in each classroom, the spacing of the desk will follow the CDC guidance that has been approved in the district CSP or COVID safety plan. Each classroom will have a way for students to sanitize their hands. Each classroom has an assigned restroom. Students will not sh share any supplies. Just like the picture in the corner, we've already created um, uh, materials for them. So each child has their own individual, um, I'm sorry, their individual supplies. And the teacher work area will be six feet from the student work area. Ok, um, este va a ser el montaje de cada uno de los salones, porque cada salón pues tiene, uh, es diferente. Así es que uh, vamos a tratar de seguir las, de nuevo las reglas escritas por la CDC que han sido aprobadas en el distrito para cómo uh, planificar el, el salón. Cada salón de clases tendrá una forma para que los estudiantes desinfecten, se desinfecten las manos. A cada salón va a tener baños asignados. Los estudiantes no van a compartir sus útiles escolares. Cada niño va a tener sus propios útiles. Y las áreas de trabajo de los maestros estarán a seis pies de distancia del área de trabajo de cada estudiante. And I want to assure you that the students will be assigned a specific desk that they will have every single day. Y quiero asegurarles de que cada estudiante va a ser asignado su propio escritorio y es el mismo escritorio que van a utilizar todos los días. Nadie más va a usar ese escritorio. Here are some examples of what classrooms could look like. Again, esta, un ejemplo de cómo vamos a tener uh, las los salones de las clases de los niños, cómo van a estar sentados. But as guidelines continue to change, um, you know, we'll update what exactly the classroom will look like. Y a medida que cambien las reglas, uh, vamos a continuar cambiando cómo vamos a tener um, el montaje de cada salón. Um, social distancing, which we talked about earlier, I just want to give you an example. Um, This is a very far social distancing. However, we want to assure you that that is something that we are going to um, continue to do every day at school. Okay, esta es una fotografía para darles una idea del distanciamiento social que queremos mantener aquí en la escuela. Este es un poquito más grande el distanciamiento social de lo que posiblemente vamos a tener, pero queremos que sepan de que va a ser nuestra meta pues de que los niños Uh, traten de mantener por lo menos seis pies de distancia entre ellos. So, um, a question a lot of people are asking is that, is there going to be recess? Is there going to be break time? There will be a break time for our students to get outside. I want to also assure you, this is an example for um, first grade. So, they're going to be zoned into different playing groups. So, that means they will only be playing with their own classroom and not mixing with other classrooms. Ok, muchos padres de familia han preguntado que si van a ver descansos al aire libre y si sí los van a ver. Y este dibujo aquí les muestra cómo uh, vamos a mantener a los niños um, afuera, pero cada clase va a estar separada. Las clases no se van a juntar. Uh, por ejemplo, este es uh, un ejemplo de la clase de primer grado. Unos niños van a estar en el área de la, donde está la grama, otros en el área uh, donde juegan básquetbol y los otros van a estar en la otra zona. Así es que todos va, se van a mantener separados, no se van a juntar las clases. And they will have a yard duty who will be um, supervising them while their teachers are able to take a break. Ok, y van a tener cada... Maestra va a ser asignada una persona que va a estar cuidando al, a ese grupo de niños mientras los maestros toman su descanso. So restroom assignments. Restrooms will be supervised during student hours. Um, every other bathroom stall will be closed off. 
um, hand washing reminders will be posted throughout the school. Okay, uh, asignaciones de baños. Los baños serán supervisados durante el horario que estén los uh, estudiantes aquí en la escuela. Cada otro cuarto de baño será bloqueado y habrá para lavarse las manos recordatorios en todas las áreas uh, posibles para que los niños recuerden de lavarse sus manos. And when I say supervised, that does not mean any adults will be inside of the bathroom. We will just have campus supervisors walking throughout the campus to make sure that social distancing is still occurring um, around the campus. Y cuando la directora dice que los baños serán supervisados, no quiere decir que van a estar adentro de los baños, sino que van a andar caminando alrededor del área para cerciorarse de que los niños regresen a su salón o a donde deben de estar. So um, when we speak of restrooms, all the restrooms have been assigned by classrooms. So um, I'm not going to get completely detailed about this, but you will see that by color, each um, wing will have a bathroom in which they are designated to. Um, oh. And the custodians will be cleaning the restrooms. I'm not sure about how often, but once that is released, I will make sure that I, um, I send that message to you. Ok, como pueden ver de nuevo en este diagrama que está aquí, uh, los baños van a ser asignados de acuerdo a si lo uh, pueden ver por los colores. O sea que esos salones tienen que ir al baño que les corresponde de acuerdo a, a ese color y así van a mantener a los niños separados. Uh, los baños se van a, a limpiar constantemente. La directora no sabe exactamente cuántas veces, pero tan pronto tenga esa información, se los va a hacer saber a todos ustedes. Okay, so we did talk about a grab and go. What that means is that at the end of the day, when your student exits the gate, they will be given a lunch as they exit the campus. Okay, nosotros hablamos del servicio de comida y de esto va a consistir que los estudiantes van a Llevarse un almuerzo a la casa, cuando vayan saliendo, van a agarrar una bolsita para llevar a su casa. We did mention a health station for any students who are exhibiting COVID-19 symptoms. It doesn't necessarily mean they have it, but we want to be extra safe and cautious. Ok, nosotros hablamos de una estación de salud para los estudiantes que tal vez estén presentando síntomas de COVID y um, cada lugar va a ser um, un poco diferente. So we have a tent set up on campus with all the necessary things that you need for checking temperature, gloves, masks, sanitizer, um, and we will um, you know, again, if they do exhibit symptoms that, you know, such as a fever, we will be calling you and you will need to pick them up within 30 minutes. Okay, cada escuela va a tener una zona de, para, uh, designada para tener a los niños que exhiban, eh, tengan, presenten síntomas de salud y ahí se les va a, lle a llevar a los niños y ahí les van a tomar la temperatura y van a ver pues si de veras están enfermos se les va a llamar a los papás inmediatamente y recuerden que una vez los llamen tienen 30 minutos para venir a recoger a su niño a la escuela. Así es que de nuevo es muy importante que pongan al día toda su información de contactos de emergencia para que así sepamos a quién llamar. Ok, so other protocols, of course, we're going to have frequent hand washing. You'll see, you saw that I have a, a, a hand washing stations throughout um, the campus. Ok, um, otros pro, uh, protocolos de higiene. Y de nuevo, una de las cosas es que se tienen que lavar las manos frecuentemente cuando lleguen a la escuela, cuando se vayan de la escuela, cuando se muevan entre actividades cuando salgan a jugar y cuando usen el baño, son algunas de las veces que se tienen que lavar las manos. Our HVAC system is um, mechanically certified. We are certified now. Ok, nuestro sistema de aire acondicionado y de calefacción ha sido certificado. 
Um, we uh, we'll have a lot of, um, we will make sure that we're monitoring and keeping students in social distancing. Y nosotros vamos a estar al pendiente de cerciorarnos de que los niños traten de mantener uh, su distanciamiento social a to, cuando estén aquí. And we will have the signage around the school for directions, direction out, like so kids need to go this way or that way. Y vamos a tener señales uh, a través de toda la escuela para que los niños sepan uh, de qué lado deben de ir cuando, digamos, vayan a su clase, que dónde tienen que hacer fila y todo eso. High-touched areas on campus will be cleaned frequently and deep cleaning will be ongoing. Y áreas de donde los niños tocan las cosas frecuentemente van a ser limpiadas también frecuentemente. Okay, the next step for family. Um, you need to complete your decision form and please get that in by March 28th. Again, if you do not make a decision, your child will be automatically enrolled in distance learning. Okay, los siguientes pasos para las familias. Uno es de completar el formulario de decisión usando la aplicación ParentSquare para que su estudiante regrese a la escuela para en aprendizaje en persona el 15 de abril para los grados de pre-kinder a segundo grado y el 19 de abril para los grados de tercero a quinto. Esta forma debe de ser completada antes del 28 de marzo, que es el domingo. Si usted no toma una decisión, su estudiante será inscrito automáticamente en el aprendizaje a distancia. So if you're not receiving the parent square communication, um, you need to contact the school so we can update your information. Okay, si usted no recibe comunicaciones a través de parent square o no ha recibido una, entonces usted tiene que llamar lo más pronto posible a la escuela, a la oficina de la escuela y hacernos saber cuál va a ser su decisión. Uh, para que así nosotros lo hagamos por ustedes, pero recuerden que si van a tener esta opción, lo tienen que hacer para este viernes antes de las 2 de la tarde, um, porque el fin de semana no va a haber nadie aquí en la escuela. So, for any students who are um, going to be in in-person learning, you'll need to return an in-person form that will be sent to you around March 29th. Okay, para todos los estudiantes um, que van a regresar en persona a la escuela, tienen que llenar una forma que va a ser enviada a las casas aproximadamente el 29 de marzo. Eso es solo para los estudiantes en persona. Okay, um, so again, update your emergency contact information in Aries. Así es que, por favor, actualicen y confirmen su información de contacto de emergencia en el programa ARIES. Make sure your child's um, immunizations are updated because if they are not updated, um, they will not be allowed to return in person without their current vaccines. Okay. Uh, asegúrense de que las vacunas de, su, de sus niños estén al día. Si su Y si no están al día, su hijo no será permitido para que vuelva al aprendizaje en persona sin las vacunas actuales. So just watch for more communication from myself or your, ch your child's teacher as we get closer to the in-person learning date. Y también les pedimos que estén atentos a más comunicaciones de parte de la directora y del maestro de su niño a medida que se acerca la fecha de regresar a la escuela en persona. These are the ways that you can contact us. Um, they're all up here on the screen. Okay, y estas son las diferentes maneras de cómo se pueden conectar o comunicarse con nosotros. So now I will stop sharing and I will answer questions. Y ahora ya va a comenzar a, a contestar preguntas. Principal Vasquez, here's a question. Will you have power school for students that have parents that work? We have power school. It's very limited. Um, currently, 
I believe we are all full. However, you can call the school and we can put you on a waiting list. Principal Here. Vasquez, what items are students allowed to bring on campus? They don't need to bring anything with them on campus. Um, we will not be allowed to drink water from the water fountains. However, uh, children are encouraged to bring their own water bottle. Should they need water while they're here, we can provide that for them, but they do not need to bring anything on campus. Principal Vasquez, our drop off and pickup only to be done by car. Can we walk our child to school? Absolutely, you can walk your student to school. We just don't want to add to the congestion um, near uh, the gate because we'll have a lot of students there. Veronica, did, did she need to translate any of this? I thought I should have, but yeah. I didn't get time. <laughs> okay, so the first question, go ahead, uh, Maria, really quick. Just what was the first question, Carrie? Will you have power school for students? that have parents that work. Okay, la, una de las primeras preguntas que se hicieron es que si íbamos a tener power school para los, para los estudiantes cuyos padres trabajan y la respuesta es no, ¿correcto? We have power school, we have very limited space. It's not like it has been in the past and the students will only be here till two o'clock. Okay, um, la respuesta de la directora es que Va a haber cupo muy limitado para Power School y solo va a ser hasta las dos de la tarde. And then the second question was, can they bring anything? Is that what yours was, Maria? Correct. So the question is, can they bring any, or what can they bring with them to school? Okay, o la otra pregunta que se hizo fue que, ¿qué pueden traer los estudiantes a la escuela? Y la verdad no necesitan traer nada, todo va a ser proveído um, para ellos aquí en la escuela, así es que no necesitan traer nada. But um, yeah. we are not able to use the water fountains, Veronica, so we are encouraging them to bring a, a, a water, um, a, and if they do not, it's totally fine, we can provide them with some. Ok, y no, los niños no van a poder utilizar las fuentes de agua, así es que les pedimos a los papás, los que quieran, pueden mandar uh, una botellita de agua para que los niños tengan algo de tomar aquí y si no, no hay problema, uh, se les va a proveer agua o lo que necesiten aquí, pero no van a poder tomar de la fuente. And the third question was, Carrie, what was your third question? Oh, our drop off and pick up only to be done by car. Can we walk our child to school? Ok, otra pregunta que se hizo fue que si los niños nada más los pueden traer en carro o si pueden los niños caminar a la escuela. Y la respuesta es absolutamente si pueden caminar, lo pueden hacer. Lo que estamos tratando de prevenir es que no haya mucho congestionamiento de niños en, el, en los portones de entrada. Are students required to bring their Chromebooks to class? No, um, your Chromebook will stay at home because you will continue to do your independent learning at home. So no, you do not need to bring your Chromebook back and forth to school. Okay, otra pregunta que se hizo es que si los niños tienen que traer sus Chromebooks, sus computadoras aquí a la escuela, y la respuesta es no, no deben de traerlos porque los van a necesitar en la casa para hacer sus tareas y los miércoles. Okay. How far are the student desks from each other? Um, it's going to be a, according to the new guidelines. Um, you know, I, I don't have a, it was six feet before. Um, current guidelines are saying three feet. So I'm waiting for guidance from the district before I um, finalize that answer. Okay, la pregunta fue que cuánta distancia va a haber entre los escritorios de los estudiantes y la directora dice que en este momento no está completamente segura porque las guías que teníamos eh, era de seis pies, que al parecer están cambiando a tres pies. Así es que tan pronto ella tenga esa información, se los va a hacer saber a ustedes. Uh, there doesn't appear to be office hours for teachers in the new schedule. Are students supposed to just email their teachers and wait for help with homework? 
Um, currently, there is um, negotiations going on with the teachers uh, and their union in the district to um, solidify their schedules. So once those schedules are solidified, we will definitely let parents know when the um, new office hours will be. Okay, al parecer no hay horas de oficina ahorita para que los estudiantes puedan comunicarse con los maestros. Y la directora dijo de que es cierto porque están en el proceso de negociación con las uniones para ver uh, cuántas horas van a trabajar los maestros y a qué horas pueden hacer esto. I did. Okay, I'm sorry. My next question, my son, I live an hour away. How will it affect my child if we hit traffic and cannot be home on time so he can do his distance learning at the time frame that is provided? So if that student is a student who is doing in-person learning, um, they will not need to connect to distance learning in any time frame because after they leave the school, they will just be completing independent here. practice. And that is, it's not in a certain time block. It's independent work. Okay, uh, la pregunta fue de un padre de familia que dice que vive como a una hora de distancia de la escuela y está preocupado por si no llega a tiempo después de la escuela para hacer um, eh, aprendizaje a distancia, pero los niños que vengan aquí a la escuela en persona no tienen que hacer aprendizaje a distancia, así es que eso no se aplicaría a ellos. My student will continue with distance learning. Will they get to stay with the, their current teacher now that the school will be reopened? Um, that is, we're gonna do everything in our power. Uh, that's, the, that's the goal is to keep the students with their current teacher. Um, of course, there might be instances where, um, you know, the numbers aren't looking to, you know, even according to the guidelines. So um, if that does come up, we will definitely notify the parents as soon as possible. Ok, uh, uh, la pregunta fue que el niño de esta persona va a estar haciendo um, aprendizaje a distancia y quería saber si su niño va a continuar con la misma maestra o maestro. Y la respuesta es sí, a menos de que uh, hayan problemas de en cuanto a cuántos niños hay en cada salón. Entonces tal vez habrán cambios, pero si no, todo va a continuar igual. Principal Vasquez, it's 7.30. Would you like to take another couple of questions? Um, yes, I would because we started late. So, and I, I see that there's questions still in there. Okay, under the new schedule model, will remote, remote learners still use tools like Google Classroom to turn in assignments or will new platforms be used? No new platforms. We're gonna use the same platforms to Google Classroom and Seesaw. Okay, um, Maria, can you repeat that question again for remote learning or for in-person learning? So it, for remote learning, if we're going to change the platforms. Okay, la pregunta fue que si vamos a continuar con uh, en aprendizaje a distancia, que si van a cambiar las plataformas de cómo entregan las tareas y los programas que ahorita están usando los niños para hacer su trabajo. Y la respuesta es no, vamos a continuar usando las, los mismos programas y las mismas plataformas. Okay, Principal Vasquez, what if a student or staff tests positive for COVID? So we are currently working on, again, we're following the CDC guidelines and the um, COVID reopening plan. So we will just go according to the plans on there. I don't know, if Mrs. Polito, if you have any. I'm sorry. Yeah, that's exactly true. Things are changing as far as even the quarantine. And that is why, you know, we have things in place or the procedures we have in place. So if there's any contact tracing that needs to be done, um, that will be, um, our nurses will be handling that and they will be taking um, advice from, from public health. Okay, la pregunta fue de que si alguien 
salía positivo, ya sea un niño o un maestro de COVID que, vamos, que va a estar en la escuela. Y la respuesta de la directora le pidió a la señora Pulido a uh, que contestara. Y básicamente vamos a seguir las guías del CDC y contactar a las autoridades pertinentes para uh, saber qué procedimientos debemos de tomar. So, will there be a year-end assessment for remote learners to determine if children have passed and are ready for the next grade? So, we will, all, we will definitely have assessments at the end of the year. However, they will not determine whether a student will pass or not pass. All students will go to the next grade. Okay, la pregunta es si van a haber como examinaciones para saber si los niños van a pasar al siguiente grado o no y la directora dijo que sí van a haber examinaciones pero que esas no van a determinar si los niños van a pasar al siguiente grado o no todos los niños van a pasar al siguiente grado and she might want to speak a little bit she has anything to add to our question about if staff or students um, uh, test positive, how that will be handled. It, um, it depends if the, um, the student was at, is at school during the time that the exposure um, that, that the child will send the child home um, right away. Um, they ask the parent to get them tested. Um, the whole core group uh, will be, um, you know, we, we're going to wait and let's say if a child's sick at school. We don't know if he has COVID. We send that child home and ask the parent to test, test to have the child tested for the COVID. Uh, meanwhile, that we just keep an eye on his core group to make sure that no one's also showing symptoms, but we don't have the, the group go, the whole core group go into distance learning. Um, and now if a child is tested positive, the, that the, the whole cohort group would be in, um, going to distance learning and we would be quarantined for 10 days. And, um, and then um, they can come back after, after we would double check and keep checking on them do, throughout that week, 10 days to make sure that none of the other children are showing signs and symptoms. Because if they're showing signs and symptoms, then their date's gonna be different because it's 10 days from their um, signs and symptoms. So we'll be checking on the students while they're in quarantine um, in a, and um, at, at a distance learning just to make sure everybody's safe to come back before we bring back that cohort group. Did that answer the question? Yes, okay. Uh, cuando se hizo la pregunta de qué iba a ser la escuela si al caso un niño o un maestro salía positivo para COVID, entonces um, la enfermera ahorita acaba de dar un poco más de explicación y una de las primeras cosas que se va a hacer claro es demandar al niño um, que está enfermo a la casa y pedir a los papás que lo lleven a que se haga un examen de COVID. Um, mientras tanto, ese grupo de niños va a continuar aquí en la escuela hasta que tengamos los resultados del, del niño que salió enfermo. Um, van a continuar viniendo aquí a clases. Una vez tenga, el niño tenga los resultados, ahí si sale positivo, entonces sí, todos los niños um, van a ser mandados a, las, a la casa por 10 días a uh, que continúen con... Uh, el aprendizaje a distancia y se les va a ir informando de acuerdo si otros niños salen enfermos o no. Y así se va a ir extendiendo las fechas de regreso a la escuela um, para determinar pues cuándo pueden volver todos a la escuela y que ya no hayan um, nadie que ya, nadie esté enfermo. En Veronica, I forgot to state that public health will be notified um, for them to follow up with the families also. Ok, y otra cosa que quiere decir la enfermera es que la, uh, los oficiales de um, la salud pública van a ser notificados también para que ellos uh, estén en contacto con la familia de la persona que salió uh, positiva. Ok, I have another question. If a cohort is quarantined, is it 
required for all students to get a test to confirm they are negative? We, are, we would ask the, the parents uh, if they're excluded from school to, um, to have them tested just to make sure. But if a child was at the time when he was exposing, like he's, um, is that high look to give to other, the other students and stuff, it was like, we would have, they would have to stay in, um, in, out of school and distance learning for 10 days, just in case, just to keep things safe. But do all the kids have to be tested? They don't have to be tested, but they have to, if they, you know, they have to stay um, in distance learning for 10 days. Okay. Okay, la pregunta fue de que si um, un, eh, un niño de nuevo, alguien sale positivo, que si el resto de la clase de donde está la persona uh, que tiene COVID, si todos ellos se tienen que ir a hacer el examen de COVID. Y la respuesta es no inmediatamente, sino que tienen que guardar cuarentena por 10 días. Y al menos que se empiecen a sentir enfermos o mal, entonces sí, pues um, les pedirían que vayan, uh, les recomiendan que vayan a hacerse el examen para asesorarse si tienen COVID o no. If the, if the child wasn't at school during the infectious time, then the, the, then the co-op group could stay at, um, in the same, at school, the child would just have to be excluded from school. Okay, pero si el niño que tiene COVID no estuvo en la escuela, o sea, al principio cuando es, un niño puede contagiar a otra persona, entonces um, los niños pueden continuar en la, el resto de los niños pueden continuar continuar aquí recibiendo clases en persona, solo el niño que está enfermo tiene que guardar cuarentena. Principal Vasquez, that is all the questions we have. Okay. Thank you everyone for being present this evening. I want to assure you that whatever decision you make, um, just make the best one for your family. Um, and if you choose to do in person, I will assure you that I will do everything in my power to um, keep my staff, my teachers, and my students very safe. Okay. Um, la directora les quiere dar las gracias por su participación esta noche. Y también pues quiere reiterarles que cualquier decisión que ustedes tomen uh, debe de ser la decisión pues de que sea mejor para toda su familia y sus circunstancias, pero también ella les quiere reiterar de que si ustedes envían a sus niños en persona aquí a la clase, que ella va a hacer todo lo posible en todo lo que esté en su poder para mantener a sus hijos, al personal, a los maestros, uh, que, estén de la, que estén seguros y que pues de tratar de mantenernos todos sanos aquí mientras estemos en la escuela. Your babies are very much my babies. <laughs> Dice que sus bebés son los bebés de ella también. I do see one more question. No? Okay. Okay. So um, I want to thank Mrs. Polito, Mrs. Diaz, Mrs. Hilton, and Mrs. Mrs. Well, I call you Kelly, Mrs. Kelly, <laughs> um, and Mrs. Ott for being present with me. Um, thank you. Ok, y nos quiere dar las gracias a todas las que ayudamos hoy uh, por ayudarle a ella a tener esta junta. Have a great evening and please make sure you um, call the school if you can't connect to Parent Square and to get your, um, your um, decision in by March 28th. Ok, y de nuevo les quiere dar las gracias y que tengan una buena noche y que no se olviden de que si por una otra razón no pueden conectarse a Parent Square para da, darnos um, su decisión, pueden llamar aquí a la oficina y hacernos saber qué es lo que van a decidir, si van a mandar a sus niños en persona o si van a querer que continúen en aprendizaje a distancia. Lo único que les recuerdo es que si van a hablar a la escuela, que lo hagan a más tardar de este viernes. Ok, gracias y buenas noches. Good night. Good night. Thanks.